Hi everyone, welcome to Achievers Academy. Okay, 10 minutes meiru, me time ni maako sam keta inchandi. Okay, 10 minutes yaan ka meri video use na taite. Inke puru gula compound interest ani topic me ke tough na udeshe me unda dinka. Okay na, na meri ek question ichna gula. Ipuru ikka nirsh ko bhai concept doone meri ek question ani chase vidanga. E video unto di. Okay, meri okka e concept okat nirsh ko ndi. Nirsh ko nte ipuru amdaro chala mandi youtuber shipta on rente ani ne e question ne six types esta, seven types esta, eight types esta. Kera mana matoandi. అవసరమైన 8 టైప్స్ నేర్చుకునే బదులు అవసరమైన ఒక్క టైప్ నేర్చుకుందాం అనుకోండి దాంతో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఈ చాప్టర్ ని ఈజీగా చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఒక్కటే మోడల్ ని నమ్మండి ఒకటే మెథడ్ ని నమ్మండి ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయండి ఓకేనా రెడీ కడి కూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమ ఇచ్చింది అంటే చూడండి క్వశ్చన్ అసలు 25000 రూపాయలపై సంవత్సరానికి 20% వడ్డీ రేటు తో రెండు సంవత్సరాల వచ్చే చక్ర వడ్డీ ఎంత ఫైండ్ ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ 25000 అట్ ఈ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళేబోయే ముందు ఒక్కసారి ఒక 2 మినిట్ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను దాన్ని నేర్చుకుంటే ఇంకా ఈ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఫర్దర్ గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఒకటి ఒకవేళ 20 శాతం వడ్డీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అసలు 20 శాతం వడ్డీ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు కూడా వడ్డీ మనం దేని మీద ఇస్తాం వడ్డీ 100% మీద ఏదైతే పెరుగుతుందో దాన్ని మనం వడ్డీ రూపంలో కన్సిడర్ చేస్తాం వడ్డీ అంటేనే పెరగడం ఇంకా తగ్గడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు కాబట్టి 20% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చింది అంటే మనం ఏం రాస్తాం 100 కి 20 యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 100 కి 20% యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 120% వస్తుంది టోటల్ గా అమౌంట్ అని రాస్తాం రైట్ ఇది ఇది ఏంటిది పర్సంటేజ్ వైజ్ గా చేసినప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఇట్లా కాకుండా మనం అందరం పర్సంటేజ్ అలవాట్ అయినాం కదా ఈ క్వశ్చన్ ని నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫ్రాక్షన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తా ఓకేనా ఫ్రాక్షన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తా మీనింగ్ చూడండి ఇక్కడ 20% మీనింగ్ ఏంటి 20/100 20/100 అంటే ఈ 100% ఉండాల్సిన అసలుకి ఈ 20% యాడ్ అయిందనే కదా ఆర్ దీని ఇంకొక విధంగా ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు 1/5 అని రాయొచ్చు కదా 1/5 అని రాయొచ్చు కదా అంటే 100 కి 20% యాడ్ అయిందన్న ఒకటే ఈ 5 పార్ట్స్ కి 1 పార్ట్ యాడ్ అయిందన్న కూడా ఒకటే క్లియర్ రైట్ ఇప్పుడు దీనిని నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని 100 కి 20 యాడ్ చేస్తే 120 అయినట్టు 5 కి 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 6 అవుతుంది అదే ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చేద్దాం ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫైనల్ కి వచ్చే వరకు అమౌంట్ రూపంలో మారుతుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ 20% 20% కాలిక్యులేట్ చేస్తారు 20% యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత 1/5 20% యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత 1/5 అంటే చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఉంది కదా ప్రిన్సిపల్ ఫస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటుంది మనకి 5 పార్ట్స్ ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ 5 పార్ట్స్ ఉంటుంది ఈ 5 పార్ట్స్ మీద ఈ 1 పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వచ్చేది 5 పార్ట్ మీద 1 పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రావడం వల్ల అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది 6 పార్ట్స్ అవుతుంది 5 పార్ట్ మీద 1 పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రావడం వల్ల 6 పార్ట్స్ అవుతుంది ఇది ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటిది ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ కదా అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు అమౌంట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దాని మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ వన్ బై ఫైవ్ ఏ ఓకేనా ఎందుకంటే మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ దే ఫర్ మళ్ళీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండాల్సిన ఇంట్రెస్ ప్రిన్సిపల్ కాస్త సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది అమౌంట్ రూపంలో క్లియర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది ఫైవ్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే వన్ అప్ అయిన అనదర్ సక్సెసివ్ ఇంక్రీస్ ఇంక్రీస్ కదా ఇది దేర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత సక్సెసివ్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ సై ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ సై ఎంత థర్టీ సిక్స్ 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 సై ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వచ్చింది యాక్చువల్గా ప్రిన్సిపల్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకేనా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అడిగినది ఏంటి వడ్డీ ఎంత అంటుంది ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు ఈ ప్రిన్సిపల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే చూడండి ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 25 ఫైవ్ ఉండాల్సిన థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ అయిందంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చినట్టు మనకి లెవెన్ పార్ట్స్ వచ్చినట్టు ఓకేనా ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చినట్టు లెవెన్ దేర్ ఫోర్ ఈ లెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ లెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ మనకి తెలుసు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు పార్ట్స్ వాల్యూ ఇరవై ఐ
చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లోనేమో మనకి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చి ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు ఇక్కడ సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ కనుకోవాలి సింపుల్ ఎక్కడ కూడా మన యొక్క కాన్సెప్ట్ మారదు అదే విధంగా టూ స్టెప్స్ లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ దట్ మీన్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై సిక్స్ ఓకేనా వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ప్లేస్ లో ఏముంది మనకి సిక్స్ పార్ట్స్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏమో సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంటే దీని మీద వన్ పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వస్తుంది హెన్స్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమవుతుంది అంటే సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుంది అదే అదే విధంగా సెకండ్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ సేమ్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ అంటుంది చూడండి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తెలుగు మీడియం చూస్తే ఏమి ఇవ్వకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారి లెక్కిస్తున్నాను అనమాట బిఫోర్ మళ్ళీ వన్ బై సిక్స్ అంటే మళ్ళీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది కాస్త ఏమవుతుంది సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుంది సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది సెవెన్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది సెవెన్ పార్ట్స్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ అయిపో అని అన్నారు అంటే ఇంక సక్సెస్సివ్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ అయ్యేంత థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సెవెన్ అయ్యేంత ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ అయ్యేంత ఫార్టీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సిన ప్రిన్సిపల్ కాస్త ఫార్టీ నైన్ పార్ట్స్ అయింది ఇక్కడ ఇచ్చినది ఏంటి జాగ్రత్త మనం ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్ అయితే పదమూడు వేలు అని ఇచ్చాడు అంటే థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది కాస్త ఫార్టీ నైన్ పార్ట్స్ అయింది థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉండాల్సిన అసలు కాస్త మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అయింది నలభై తొమ్మిది అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చినట్టు మనకి థర్టీన్ పార్ట్స్ క్లియర్ కదా థర్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఈ థర్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత పదమూడు వేలు థర్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ పదమూడు వేలు రూపాయలు దేర్ ఫోర్ ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఎంత మనకి వన్ పార్ట్ వాల్యూ థౌసండ్ రూపీస్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ థౌసండ్ ఒక పార్ట్ వాల్యూ వెయ్యి రూపాయలు అడిగినది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అడిగినది ఏంటిది అసలు ఎంత అసలు ఎంత ఒక పార్ట్ వాల్యూ వెయ్యి రూపాయలు కాబట్టి ముప్పై ఆరు పార్ట్స్ వాల్యూ ఏమైతుంది మనకి థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇస్ కోల్డ్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్లియర్ రైట్ ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అసలు తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో అసలు ఇస్తే ఇంట్రెస్ట్ తెలిసింది క్లియర్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు సంవత్సరానికి ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం వడ్డీ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదు ఫర్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం అనుకోండి ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలపై సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం వడ్డీ రేటుతో మూడు నెలలకి ఒకసారి వడ్డీ లెక్కిస్తే తొమ్మిది నెలల్లో వచ్చే వడ్డీ ఎంత అంటున్నాడు రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం మీన్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎన్ని నెలలకి మనకి 12 మంత్స్ కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అడిగినది ఎంత ఎంత అంటే నైన్ మంత్స్ కి అడిగాడు కానీ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి దేర్ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ కి అసలు యాక్చువల్ గా మనకి వడ్డీ రేట్ ఎంత వస్తే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు పన్నెండు నెలల్లో పన్నెండు నెలల్లో మూడు నెలలు అనేది ఎన్నో భాగం వన్ బై ఫోర్తే కదా పన్నెండు నెలల్లో మూడు నెలలు అంటే ఎంత మూడు నెలలు మూడు నెలలు మూడు నెలలు మూడు నెలలు ఇట్లా నాలుగు సార్లు రాయాలంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఇప్పుడు చూడండి టైమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేదేమో వన్ బై ఫోర్త్ టైమ్ కే అంటే ఇచ్చిన వన్ ఇయర్ లో వన్ బై ఫోర్త్ టైమ్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం హెన్స్ మనకి ఏమైతుంది అంటే టైం వన్ బై ఫోర్త్ అవుతుంది కాబట్టి రేట్ కూడా వన్ బై ఫోర్త్ కి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ యాక్చువల్ రేట్ ఎంత వన్ ఇయర్ కి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ రేట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫైవ్ అదే మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నైన్ మంత్స్ కి అన్నాడు నైన్ మంత్స్ కి అన్నాడు కానీ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు దేర్ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ అప్పుడు నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్ ఎండింగ్ అప్పుడు నెక్స్ట్ నైన్ మంత్స్ ఎండింగ్ అప్పుడు ఇంతే కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది రైట్ ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ట్వంటీ అంటే త్రీ మంత్స్ అయిపోయి ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉండాల్సినది కాస్త ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉండాల్సినది కాస్త ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ అవుతుంది నైన్ మంత్స్ అప్పుడు కూడా ట్వంటీ పార్ట్స్ ఉండాల్సింది